Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison de Sport Plus, votre rendez-vous de décryptage de l'actualité sportive au niveau national et au niveau africain. Le menu tel que vous le connaissez n'a pas changé, mais il est étoffé. On fera le tour de l'actualité sportive dans Actu Hebdo avec Quentin Amonso. Avec lui, on va aborder la performance des Guépa footballeurs face à la Côte d'Ivoire et au Sénégal. Notamment au menu de Actu Hebdo, on aura également la médaille de Noélie Yarigo au championnat du monde d'athlétisme. Le bilan du Bénin aux 13e Jeux africains la Super League professionnelle et notamment la désignation des arbitres béninois pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Après lui, on revient sur ce plateau avec le décryptage de l'actualité où je serai avec Leandro Codo, journaliste sportif à EZAE TV et Carles Kitome, journaliste à EZAE TV. On va recevoir par la suite Sylvanus Poumassi, manager, coordonnateur, manager, général de Dadia Football Club pour le focus de ce numéro. En fin d'émission, nouvelle rubrique, on aura donc Talent 229 qui vous présentera le portrait d'un joueur. Le joueur, vous allez le découvrir dans la suite de l'émission. Le décor ainsi planté, on démarre avec Quentin Amoussou pour Atu Hebdo. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Bedromédé, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme, et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. EZAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial Infoline Eusaü Bedromedé, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Papa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 par à coup au plus 229 52 46 12 12. Eusaü, l'excellence à un an. À nouveau, bonjour chers amis internautes. Nous sommes à présent sur Actu Hebdo. Bonjour à vous, Quentin Amoussou. Bonjour, Anne Hebdo. Au menu de l'actualité de Actu Hebdo, les deux matchs du Bénin, notamment face à la Côte d'Ivoire et au Sénégal. Bonjour, amis internautes. La Côte d'Ivoire, après son triomphe à la Coupe d'Afrique des Nations en février dernier, se fait accrocher par les guépards du Bénin lors de leur match amical le samedi 23 mars 2024, deux buts partout. Malgré un début prometteur, les Ivoiriens ont été menés au score à deux reprises par le Bénin avec un doublé de Olaït. La Côte d'Ivoire réussit à égaliser à chaque fois grâce à des buts de Gradel et de Tiakité. Le match a été marqué par l'émouvante sortie de Mas Gradel qui a disputé ainsi son dernier match en sélection nationale. Trois jours après ce match nul face aux champions d'Afrique, le Bénin enregistre une défaite le mardi soir face aux Lions de la Teranga du Sénégal. À l'entame de la rencontre, les guépards se sont, sont créés de belles opportunités. À la 35e minute du jeu, l'équipe Steve Mounier, capitaine de l'équipe béninoise, a même manqué l'occasion de l'ouverture du score sur un pénalty. En seconde période, le Sénégal va finalement prendre l'avantage par Sadio Mané sur penalty à la 59e minute. Avec cette défaite, le Bénin reste toujours sur sa soif de victoire. Aucun match remporté depuis la prise de fonction de Kenodro. 
Et puis, Dadje Football Club est désormais leader de la Super League Pro de football du Bénin qui est à sa neuvième journée. Le duel entre le champion au titre Coton Football Club et son fils champion Loto Popo s'est soldé sur un match de 1 but partout. Les hommes de Bani Gansé se sont imposés un but à zéro face à Ayema. Une défaite qui va coûter cher aux hommes de Pobé puisque, selon les sources proches du club, le staff technique se serait fait limoger juste à la fin de la rencontre. Dans les autres rencontres, Aspac s'est incliné devant Dajefc à domicile, 0 but contre 1, une, cinquième, une sixième victoire d'affilée pour les hommes du Koufo. Dynamo Tabombe s'est pas contre imposé dans la cité, 3 buts à 1 face à l'AS Cotonou. Descente aux enfers pour les requins de l'Atlantique qui sont dominés par espoir de Savalou sur un large score de 3 buts à 0. Damissa réalise une bonne performance à domicile face avec une victoire de 2 buts à 0 face à la JSP. Match nul, un but partout entre l'AS Sobemap et les cavaliers de Niki. Nul et vierge entre l'AS Takune et les dragons de Louémé. Contre côté classement, j'allais dire, les hommes du Koufo règnent désormais sur la Super League professionnelle à la fin de cette neuvième journée. Zéro. Profitant du match nul de, de l'autopopo, Dajev C avec ses 19 points est désormais leader du classement. Baningansé occupe la deuxième place avec également 19 points. Le leader déchu, Loto Popo, se retrouve à la troisième place du, du classement avec seulement un point en moins que les leaders. Les manutentionnaires de la Sobemap sont au pied du podium avec 15 points suivis de Dragon de Espoir et de Dynamo d'Abomé. Le champion en titre Coton FC engoncé à la 8 e place est dans le ventre mou du classement avec ses 13 points. La dernière place est désormais occupée par l'association sportive du port autonome de Cotonou, Aspac qui n'a que 5 points. Et toujours en football, le sifflet béninois est encore sollicité pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Louis Rouyantandé et Eric Kaïmanvo sur la liste des 32 arbitres sélectionnés par la Confédération africaine de football CAF. Ils étaient aussi de l'aventure ivoirienne aux côtés de leur père dans, dans autres, des autres pays, j'allais dire, retenus par la fêtière du football africain. Restons toujours sur la pelouse verte avec les nouvelles relatives à nos installations. La Confédération africaine de football CAF a déclassé le stade général Mathieu Kérékou, GMK de Cotonou. La confirmation de l'information est venue dimanche dernier de Jean-Marc Adjovibouko, conseiller spécial du ministre des Sports. Effectivement, la CAF a déclassé le stade pour des questions de pelouse et d'équipement de terrain. A-t-il lâché avant de lancer des mots de consolation aux amoureux du football béninois Nous sommes en train de travailler pour que les travaux soient faits, dit-il. Mais à l'heure actuelle, Jean-Marc Kadjovi Boko ne veut pas rassurer quant au fait de voir les guépards jouer au stade GMK lors de la prochaine trêve internationale en juin prochain. Les rideaux sont tombés sur les 13e Jeux africains le samedi 23 mars 2024, laissant derrière un tableau contrasté pour le Bénin avec une délégation de 54 participants. Deux dames ont hissé le drapeau béninois dans le ciel ghanéen. Emmanuela Marie-Rose Laleyer, double médaille d'or au bras de fer, et Odile Aronwanou, médaille d'or en heptathlon. Double championne d'Afrique en titre dans sa catégorie. En 2023, Marie-Rose Laleyer confirme tout son talent aux Jeux africains d'Accra 2024. Médaille d'or dans l'épreuve du bras gauche, du bras droit, j'allais dire, elle réussit le doublé en remportant également la finale de l'épreuve du bras gauche du côté de Heptathlon. Elle l'avait promis et elle l'a fait. L'athlète béninoise Odile Ronwanou, spécialiste du domaine, a décroché la médaille d'or à l'issue d'une combinaison de sept épreuves. 100 mètres hair, 200 mètres, 800 mètres saut en hauteur 
et puis saut en longueur ainsi que javelo et lancé de poids. Elle s'impose ainsi avec 516 points. Du côté des karatékas, zéro médaille, Martinia Diti, sélectionneur national, fait le bilan de la compétition dans sa discipline. C'est un bilan très peu satisfaisant, sinon mitigé, parce que on envisageait quand même, comme par le passé, ramener la première médaille d'or pour le Bénin, comme le karaté l'a souvent su faire. Mais euh, la muraille était assez solide. Les athlètes ont essayé, et notamment, principalement, Quadon Martial, qui, ma foi, faisait déjà des performances, mais qui n'a pas pu passer la barrière pour pouvoir ramener ne serait-ce que la médaille de bronze pour le Bénin. Nous sommes venus avec euh, quatre athlètes, euh, trois garçons et une jeune fille euh, qui, ma foi, euh, fait sa première expérience au niveau senior. Et ceci à cause euh, de, de, des critères, parce que déjà à partir de 16 ans, vous pouvez faire les épreuves kata senior. Et les grandes sœurs et tout, euh, principalement Chessine et autres, euh, blessures sanitaires et tout ça, repos sanitaire. Ce qui a fait qu'on euh, a envoyé Aditi Giovanna pour pouvoir représenter le Bénin en Qatar parce que c'est l'une des espoirs. Et elle n'a pas pu passer euh, euh, comme euh, on l'aurait souhaité. Mais ma foi, les seniors, c'est 18 ans. Et une fille qui a 16 ans et qui a essayé avec le résultat qu'elle a obtenu, c'était un résultat vraiment étriqué par, euh, face au Nigeria en 16e de finale. Alors les garçons, ils n'étaient que trois. Et nous les avons triplement insérés, doublement, parce qu'il fallait, avec le très peu nombre d'effectifs qu'on a, euh, démultiplier et maximiser les chances du Bénin pour pouvoir avoir euh, des médailles. Sinon, c'est trois personnes, trois épreuves. Mais là, nous avons fait quatre athlètes et six épreuves. Et ma foi, malgré ça, ça n'a pas marché. Il faut vous notifier que, normalement, nous avons 16 épreuves. Et l'UFAC nous a demandé de, de, de prévoir 20 athlètes pour pouvoir, et comment dit-on, prester dans toutes les épreuves prévues. Nous sommes, nous sommes venus qu'avec 4 et voilà, et pour nous c'était vraiment restreint, très restreint, pour pouvoir passer dans toutes les épreuves, et ne serait-ce que pour glaner des médailles. Cette contre-performance, c'est sur deux ou trois points. Et d'abord, nos athlètes n'ont pas assez de compétition comme ceux-là qui viennent des pays maghrébins, vous voyez. Et l'autre chose, euh, malgré ça, il fallait y croire, parce qu'il y a un travail quand même technique qui se fait d'accompagnement. C'est vrai que ce n'est pas encore ça. Et il fallait vraiment aller titiller ceux-là, là, aller les bousculer euh, dans, leur, euh, dans, euh, dans leur retranchement pour pouvoir avoir quelque chose, Mais ce qui n'a pas été fait. Euh, la... Euh, sur le troisième plan, c'est que c'est d'abord la volonté politique, toute chose qui a commencé. Et ma foi, c'est le, le moment de remercier euh, le gouvernement à travers le, le nouveau ministre, euh, le ministre Dato Benoît, qui déjà a, a, a planifié et a loué, et, comment dit-on, des PRDM euh, pour euh, la préparation des athlètes. Et nous sommes informés depuis que nous sommes ici qu'il y a aussi euh, désormais... Euh, un plan d'accompagnement, de préparation de toutes les équipes euh, qui participent aux compétitions internationales. Ce serait une très bonne chose parce que nos athlètes manquent beaucoup de moyens pour pouvoir euh, avoir un soutien, ne serait-ce que euh, comment dit -on, euh, financier et psychologique, pour pouvoir euh, mieux affronter et beaucoup plus aller euh, plus loin. Les handballeuses et les basketteuses, bien que performants, ont dû se contenter de la quatrième place dans leurs catégories respectives. Mais la plus grande déception vient du rugby où l'équipe béninoise a été submergée en caissant 181 essais contre 0 en 4 matchs. Et de retour au Bekaï la semaine passée, après sa médaille de bronze remportée à Glasgow, Yarigo a reçu des mains du ministre des Sports un bouquet de fleurs de, dans la salle d'honneur de l'aéroport à sa sortie. Les félicitations du public béninois l'attendaient. Suivez l'ambiance dans cet élément.
La nuit a été longue, mais l'attente des uns et des autres se justifiait pour une seule raison, célébrer une médaillée du monde, Noélie Yarigo. L'athlète spécialiste du 800 mètres a remporté la médaille de bronze au championnat du monde en salle à Glasgow en Écosse. Elle réalise un gros coup qui ne laisse personne indifférent. Tu m'as promis que tu ramèneras une médaille, que tu marqueras l'histoire. Et cette résilience dont tu as fait montre caractérise désormais les femmes et les filles béninoises. Je sais combien tu t'es battue, la dernière course pour la finale, combien tu l'as prise et jusqu'à la célébration ainsi que les mots touchants, aussi touchants et patriotiques que tu as eu à l'endroit de ton peuple, de ta nation. Tu incarnes vraiment l'Amazone. Tu incarnes le symbole que nous vénérons aujourd'hui. Et le symbole que nous voudrions que toutes les femmes béninoises incarnent. Avec sa médaille de bronze, Noël Yarigo écrit une belle page de l'histoire de l'athlétisme béninois. Après l'accueil chaleureux à l'aéroport international Bernadette Gantin de Cotonou, c'est au pied de la géante statue de l'Amazone qu'elle reçoit un cadeau de reconnaissance de la part du gouvernement et du peuple béninois. Celui-ci est remis par le ministre des Sports. C'est avec un chèque de 15 millions que nous voulons démarrer, je dirais, les festivités de la reconnaissance. Il y aura une autre phase qui sera la phase de d'études avec toi-même ainsi que le cabinet, les membres du cabinet, pour penser la prochaine étape avec toi, la reconversion éventuelle avec toi, ainsi que l'accompagnement nécessaire qui doit avoir autour de cette reconversion. Nous allons travailler main dans la main euh, face à, à cet enjeu qui, quoi qu'on dise, va arriver un jour ou l'autre. Même si sa carrière d'athlète semble tirer à sa fin, la guéparde ne se fixe pas de limite. Elle rêve de médaille olympique. Paris 2024, c'est en quelques mois. Je ne m'attendais vraiment pas à cet accueil chaleureux. Je suis vraiment touchée et cela me, me motive encore plus à, et à aller travailler pour d'autres victoires plus grandes. Là, je suis vraiment motivée et cette médaille, c'était un verrou que j'ai réussi à sauter. Et là, je n'ai plus de barrières, plus rien ne m'arrêtera et je donnerai tout à l'occasion que j'aurai la chance de représenter mon pays. Je me suis vraiment arrachée pour aller chercher cette médaille historique. C'est avec beaucoup de fierté que je la porte aujourd'hui et j'espère que... Elle ne sera pas la dernière. Au cours de son séjour au Bénin, elle sera reçue par le ministre d'État Biotiané et le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavounou, avant de finir par une conférence de presse. Et voilà, c'est tout pour les informations de Actu Hebdo de ce matin. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour ces informations sportives. On se retrouve pour le prochain numéro de Sport Plus. C'est un plaisir. On quitte Actu Hebdo pour le décryptage de ce matin. Le décryptage de ce matin avec deux chroniqueurs maison, Léandro Colo, bonjour à vous. Bonjour à Naël, bonjour chers abonnés des de télévision. Heureux de vous retrouver sur ce plateau, Carles Kitome, bonjour également. Bonjour à Naël Dou, bonjour Léandro Colo et bonjour à tous les fidèles de Ezare TV. Merci pour votre présence sur ce plateau. On démarre le décryptage avec notamment la sortie des guépards footballeurs, notamment face à la Côte d'Ivoire et au Sénégal. Euh, le Bénin qui fait un match nul, euh, deux buts partout, avec le champion d'Afrique en titre. Déjà, euh, sur le score à la fin de cette rencontre, Léandro Colo, étiez-vous surpris ou pas Merci Anaël. Est-ce que je, je suis surpris C'est le football et il faut s'attendre à, à tout en termes de résultats dans, dans un match. Et puis, euh, sans oublier aussi que deux matchs ne se ressemblent pas. 
euh, tu peux affronter le même adversaire et trois jours après, tu gagnes à l'aller, trois jours après, tu prends une euh, bonne fessée et retour. Vous voyez, donc, euh, est-ce que je ne m'inquiétais pas Je ne m'inquiétais pas compte tenu euh, du changement dans la liste. On a suivi la conférence de presse de, du sélectionneur qui est notre qui avait déjà annoncé euh, à peu près l'ossature euh, de cette équipe et aussi les, euh, la vision la vision qu'il a en convoquant ses, ses joueurs euh, et le plan de jeu qu'il est en train de développer avec, euh, avec, avec son staff je veux dire bien qu'il y ait eu des couacs moi je dirais d'abord euh, félicitations pour, pour, assez, pour le match nul ou bien à ses départs félicitations pour, je, je n'entre pas non déjà les, les, les deux matchs de la, de la fenêtre des journées là je, je les félicite sur les deux matchs sans entrer dans les détails techniques pour le on, moment on entre, juste à, juste à une minute juste à se juste à se focaliser sur les résultats moi je dis une félicitations parce que en trois, en trois jours d'intervalle, vous avez pu tenir tête aux champions d'Afrique rentrant et su tenir tête trois jours après aux champions d'Afrique et sortant. Bien que le match se soit conclu par une défaite du Bénin, on voit quand même qu'il y a de l'envie, il y a de la volonté. Le reste est des détails techniques que je pense qu'on va aborder. On en dans tout à les détails tout à l'heure, de l'envie, de la volonté, mais est-ce que cela est suffisant, Calais Kitomé De votre côté, c'était plutôt une satisfaction pour ce qui a été joué ou bien une déception au niveau du score euh, Non, mais quand moi je parle des guépards, je suis toujours euh, en fait, euh, dubitatif. Parce qu'il y a, y a longtemps que je, je ne perçois pas vraiment et ce qui est fait à ce niveau. Je me perds un peu dans tout ce qui est fait. Euh, ce nul flatteur face à Côte d'Ivoire, j'ai vu sur les réseaux sociaux des images. Un éléphant qui est tombé éventré par un guépard. J'ai dit, ben, ça c'est bon. Et les gens sont contents. Il faut rêver, il faut rêver. Mais euh, est-ce que, euh, dans, euh, à un moment donné, le, le football béninois était déjà à la hauteur du football ivoirien C'est non. Donc, euh, pour moi, le nul, il est, il est surprenant. C'est une grosse surprise pour moi. Surtout cette Côte d'Ivoire avec tout ce qu'elle a montré à la Cannes. Une, une Côte d'Ivoire qui a pu renaître de ses cendres en quelques jours euh, face aux écureuils. J'ai plutôt l'impression qu'ils euh, ont levé un peu le pied. Ils n'ont pas été très forts. Ils se sont dit, ça, c'est tout juste euh, une pis aller. Donc, euh, Donc le, le Bénin ne doit pas se réjouir Attention, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de traitement de faveur. Je suis sûr que c'est dans, dans le, la tête que non, tout oui. s'est joué. Les Ivoiriens ont abordé ce match... Tout, trop confiants, ils se sont laissés surprendre par, par les équipes, ah, ils se sont laissés surprendre par les équipes, mais dès qu'ils ont relevé leur niveau de jeu, vous avez vu en deuxième mi-temps, on dirait qu'on avait changé les deux équipes, c'était plus pareil, donc euh, il faut voir qu'ils avaient quand même un écart, un écart sécurisant, mais ils, ils, ont, ils ont blagué, ils vont jouer un peu avec le feu au début de, de cette rencontre, et la seconde rencontre avec euh, celui qui, cette équipe qui précédait la Côte d'Ivoire sur le, le sommet du football africain, je crois que c'est une très belle équipe, et le, les Bénois ont fait l'effort de, de, de jouer avec une équipe jeune. On a remarqué qu'il y a eu beaucoup de changements dans l'équipe. Mais euh, au bout du rouleau, euh, le Bénin a perdu. Et je note que tout, tout est, est dans les détails. Et rien qu'à observer les contrôles des joueurs sénégalais en comparaison des contrôles faits par les joueurs béninois, c'était normal qu'ils gagnent. Parce que les gars, ils avaient une maîtrise parfaite de la balle. Alors que les Béninois, c'est hésitant. Le contrôle n'est jamais propre. Les réceptions ne sont pas propres. Et on pouvait, on pouvait gagner, mais cela aurait été une grosse surprise. Et je suis convaincu que si nous avons une compétition officielle, ce ne serait pas la, la même chose. Parce que les, les, les Sénégalais nous ont fait souffrir. Depuis quelques années, chaque fois que nous croisons les Sénégalais sur notre chemin, nous avons, nous avons eu vraiment chaud. Et donc, pour moi, tout ça, c'est logique. Et le Bénin a encore beaucoup de travail pour espérer accrocher véritablement ces deux nations-là de façon sérieuse dans une compétition officielle. Léandro Kodo, vous étiez contre tout à l'heure lorsque Kales Kitome Mais... qualifiait ce nul de... Le mais je disais que je, 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 je pensais. Bien sûr, je pensais. Il a dit dans, dans qu'ils ont levé le pied. En fait, c'est ça qui m'a fait réagir. Levé le pied, je dis non, c'est pas un traitement de faveur. Dans, dans les détails techniques, nous avons vu cette équipe béninoise 
qui a scoré en première position euh, dans le match face à la Côte d'Ivoire, mais arrivait toujours à se faire rattraper, toujours à se faire rattraper. Oui, c'est ce euh, problème même, de constance. Euh, est-ce que ce changement euh, de philosophie de jeu, on peut le dire, de Keno Draw, en quelque sorte, de faire jouer les jeunes, euh, jusque-là, qui ne marche pas encore, est-ce que euh, euh, le, le problème n'est pas ailleurs, par exemple Non, il y a ce, ce problème de constance à, à mon niveau, puisque attends, ça fait déjà à peu près 15, 15, 15, 15 matchs 15, 15, sans, sans victoire. Sans victoire. Euh, non, notamment, pas des 100 victoires. C'est 8, 8, défaites, 8 défaites et 7, 8 matchs, défaites nuls. Et 7 matchs nuls. C'est moi euh, comme tableau. Effectivement, c'est normal. Il faut, il faut comprendre aisément qu'il y a un gros travail à, à effectuer parce que c'est comme s'il si, n'y euh, a pas cette co cohésion qu'on qu recherche dans, dans une équipe. Il n'y a pas encore cette, cette cohésion. Et euh, j'ai aussi remarqué que les joueurs sont physiquement empruntés, ils sont diminués techniquement, euh, vous voyez non, mais ils sont diminués. Qu'est-ce qu'ils avaient montré avant pour qu'on dise qu'ils sont diminués Des gars, ils jouent en division inférieure, ils jouent face à des gens qui jouent dans, les, dans des Donc, ce divisions d'élite, dans des championnats d'élite qui, font la, qui sont le, le miroir pas, du, du ce, football. Ce n'est pas forcément... Donc, quelqu'un qui joue en faut, division, faut division de en Afrique du Sud, non, qui joue pas, face à pas quelqu'un qui est stylé. Ce n'est pas parce que vos adversaires jouent dans des ligues plus huppées que vous ne pouvez pas leur tenir tête. C'est une question de discipline, c'est une question de rentrer dans la vision du coach et de respecter fermement, rigoureusement les, les consignes. C'est vrai que la différence de, de niveau, elle n'est pas abyssale, mais euh, il y a quand même eu une, une, belle, une belle différence entre, entre, entre les, les, les deux équipes, mais ça ne... Euh, ça n'explique pas qu'on puisse jeter les armes, rouler les mains avant même qu'on qu nous agresse. Vous voyez donc moi je dirais qu'il y a un problème de constance. Il y a un problème de constance depuis un, un bon moment. Dans, quand, quand, quand vous dans, abordez dans déjà ce problème de constance, euh, ma question serait directement que faut-il faire finalement pour faire décoller cette ouais, ben, il, faut, il, il faut continuer à travailler, il faut améliorer parce que c'est euh, la pour avoir ces, pour, de, de pour, la victoire. Bien même. sûr, pour avoir euh, cette euh, stabilité dont on parle pour avoir régulièrement cette constance il faut forcément que des automatismes se créent entre les joueurs d'accord on commence par là des automatismes se créent et sans pouvoir sans, sans se gêner ils euh, savent déjà à peu près dans tel compartiment de, euh, de jeu euh, mon coéquipier peut être à tel niveau ils ne réfléchissent plus avant de l'équipe est sans automatisme ah, il, non, je ne je, je, je dis pas ça, mais il n'y a pas encore les autres. Il faut le dire, il faut le dire. Il n'y a pas encore les autres. Non, il y a certains joueurs, non, mais il y a certains joueurs qui sont venus déjà. Il faut être bien plus. formé pour jouer Excusez-moi un instant. instant. Il y a des joueurs euh, qui sont là depuis euh, quelques rassemblements qui ont déjà créé des familiarités des, euh, dans le jeu. Euh, mais ce n'est pas collectif. Est-ce que, est que vous comprenez Il y a un gros travail. Sur euh, tous les postes. Parce que contre le Sénégal, on a vu euh, l'entrée de la titularisation de Marcel euh, Dandino. Vous voyez euh, Sur euh, la ligne défensive au milieu du terrain et en attaque, on a un gros problème à, à, à tous ces niveaux. Je me concentre beaucoup plus sur le milieu de terrain qui avait été un temps soit peu, a, a failli tenir tête au aux champions d'Afrique, mais qui était totalement inexistant au match retour euh, contre le Sénégal. Si vous vous rappelez bien, depuis que euh, Gernot Rohr a publié la liste des sélections nées, des sélections nées, il y a eu des interactions vives entre euh, le côté euh, nos confrères euh, des médias, qui aujourd'hui face aux interrogations qu'ils ont soulevées, trouvent qu'ils sont en raison, contrairement à Gernot Rohr, qui a affirmé des, des choses et qui s'est dédié, et finalement, euh, au deuxième match, en quoi En trois jours, il a fallu trois jours, il s'est préparé depuis des mois, il a fallu trois jours pour qu'il se dédie, pour qu'il oublie même euh, tout ce qu'il avait, les raisons pour lesquelles il a convoqué tel ou tel, tel joueur, ben après, ben, on sent que, je ne sais pas, il nous a juste servi ça en confiance de presse pour qu'on arrête peut-être de, de le fatiguer, pour qu'on lui colle la paix. 
sinon euh, il ne reviendrait pas sur euh, certains aspects dont il a parlé au match aller, il a fait totalement le contraire. Il n'est plus capable de, euh, de défendre les arguments qu'il a eu à avancer pendant la, la conférence de, de, de presse annonciateur. Donc il a donné indirectement ou involontairement, il donne raison à la presse béninoise de douter de lui, de, de douter de, euh, de sa vision du football béninois qui pour nous est totalement différent de la vision mm -hmm. que, les, que, les, que les, lui-même en tant que sélectionneur a. Ah. Mais, mais, mais Andro Kolo et Kalec Sitome, on connaît Gainot Gros en tant que sélectionneur très expérimenté. Aujourd'hui, à la tête du Bénin, vous pensez que ce dernier a donné du mieux qu'il peut et que le Bénin devrait se séparer de lui ou on doit encore lui laisser <rire> assez de chance ben, donner des chances à Gennot ou pas, pour moi, ce n'est pas là le sujet, ce n'est pas là la question. Euh, même si vous amenez, c'est qui le meilleur entraîneur au monde, je ne sais pas, au hasard, je mets Carlo Antielotti, avec ces joueurs-là, il n'ira nulle part. C'est les joueurs, le jeu, c'est les joueurs, c'est les joueurs. Un match, c'est les joueurs. Il faut qu'ils soient bien formés d'abord et qu'ils soient compétitifs, qu'ils jouent à des niveaux qui leur permettent de rivaliser avec, avec certains joueurs. Donc, s'ils ne sont pas à ces niveaux, ben, ils vont faire l'effort, ils vont s'époumoner. Ça ne va rien donner. Non, moi, je, je suis d'accord avec. Euh, ça ne va rien ça, Donc, ça, il faut mot, aller à la base. Formé, là, oui. Ce mot bien formé, là, c'est <rire> le langage que ceux qui ne comprennent pas le football, les spectateurs de Nice Bet, là, c'est les langages qui tiennent ça. Nous, on est des professionnels, on ne peut pas dire euh, qu'ils sont non, pas Les joueurs qui ont du mal à contrôler, à récupérer correctement, on a mm -hmm. vu ça, c'était pas, pas face au Sénégal. Vous avez vu, c'était propre, le Sénégal, il prend la balle, ça ne bouge pas d'un millimètre. Mais le Bénin récupéré, il a toujours été chier. Et puis, c'est là, c'est d'abord la c'est d'abord la Il y a beaucoup de contestes contest qui, qui entrent en jeu, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas. Il y a trop de déchets techniques. Oui, il y a les déchets techniques. J'attendais qu'on vienne à à ce niveau pour, pour en parler, il y a des déchets techniques bien sûr. Il ne faut pas deux jours de le dire. Mais, pas mais, jour mais, mais qui va, ne sont pas bien formés, je ne Un joueur pas. qui est formé, qui ne peut jouer qu'en deuxième va. division, en quatrième division, en huitième division, Attends, et il n'est pas qui... bien. Comment il n'est pas bien Léandro Kodo, on n'est pas bien. C'est le football qu'on joue là-bas ou bien c'est le basket qu'on joue dans la division Ce qu'on joue en deuxième division n'a rien à voir avec ce qui se joue en première division. Au Bénin, il y a la Super League Pro, il y a deux niveaux quand même. On va rapidement aborder le côté des déchets techniques de cette équipe béninoise avant euh, d'aborder un autre sujet au menu de ce décryptage bon, des déchets techniques. Ra ra rapidement, au match aller, pour moi, c'est Youssouf Fasoga qui, euh, du côté droit, euh, après euh, le vieux voltant, Jessie Dalmeda qui, qui se perd toujours, qui, 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 perd, qui se perd toujours, il perd la boussole, et Dodo Doku qui... Pour ma part, euh, depuis, depuis que je vois dans cette équipe, je sens qu'il a envie de, de faire des choses, qu'il a envie de, de faire des choses, mais il se loupe finalement totalement, il fait de mauvais choix, à des moments où euh, ces choix ne, ne, ne devraient pas intervenir. J'ai un gros problème avec le marquage de Cécile Dalmeda depuis le match euh, contre la Côte d'Ivoire, et ça a été flagrant surtout, et ça a été... Et disons euh, la, la base de beaucoup de paires de balles, beaucoup de difficultés à, à, faire le jeu, à faire le jeu sans ballon. Contre le Sénégal, euh, il s'est totalement dévoyé, et c'est Sid Dalmeda. Tu demandes le ballon, tu es formé au poste de numéro 6 par extension, relayeur des fois, mais la première qualité, c'est un milieu défensif, le premier relanceur. La première qualité qu'il a, que je, moi je, je, je sais de tous les relanceurs, les Tabi Alonso, c'est une faculté à pouvoir se démarquer, quel que soit les, le, le pressing dans ton camp, c'est une faculté à pouvoir se démarquer de, euh, de l'adversaire, hein, du, press, du, du pressing en, en, en place. Mais celle-ci, il a du coffre. Il a du coffre et il est capable, on l'a vu dans le match, il a suivi, euh, il a fait un pressing sur trois joueurs, trois joueurs à la fois. On l'a pris en taureau pendant quelques minutes, il ne s'est pas arrêté, il a, il a maintenu le, le, le pressing. Finalement, il récupère le ballon et la seconde qui suit, il rend le ballon à l'adversaire. Un peu comme un dimanche coucou, vous vous excusez, dans, dans, dans le passé, vous voyez. En attaque... Euh, j'ai pensé que Steve Mounier, il était un peu approximatif. Je ne l'accuse pas, par exemple, sur le pénalty manqué où tout le monde crie. 
à l'instant quand je suivais la rencontre, je m'étais emporté, euh, j'ai dit du n'importe quoi, parce que j'étais tout vert de rage. Mais quand je suis rentré chez moi, j'ai pris le temps de revoir ce pénalty. J'ai fini par comprendre que l'instant où le gardien a fait le bon, l'instant où le ballon a eu contact avec la main du gardien euh, sénégalais, contrairement à, euh, à la situation live que nous voyons, on, on accuserait di directement si vous voulez que moi je n'accuse pas parce que j'ai revu à plusieurs reprises la manière dont il a tiré le, le pénalty d'abord. C'est un rat de terre. C'est vrai qu'il n'est pas un as de, de pénalty. Un tir euh, Pourquoi puissant. Pourquoi ne pas mettre celui qui est l'as de pénalty Puissant à ras de terre. D'accord Et le ballon était bel et bien cadré. Parce que si le marquait, vous, vous verrez que le ballon tutoirait le poteau, le poteau intérieur. Il a joué fort. À la télé comme ça, pour nous, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disaient qu'il a, a joué comme une femme, il a donné cadeau. Non, il faut revoir l'action. Il a mis de la puissance dans, dans, dans le ballon. Tout Moi, je pense que le mérite revient plutôt au gardien et sénégalais qui a fait le geste qu'il faut, qui a fait le bon qu'il qu fallait pour arrêter ce ballon. Ce n'est pas n'importe qui. Revoyez le match, revoyez le, le pénalty au ralenti, vous allez voir que c'est des, des total, de total, totalement à la fin. sont en train mais de passer mais, pour mais, les amis non, au Pernoute. Ben moi, je, je dirais que euh, par rapport à ces deux sorties, il y a, y a deux compartiments qui, qui m'ont vraiment déçu, devant et derrière. Moi, les gardiens, je ne sais pas, on doit avoir un gros problème. Quand je vois ce couffant de Max Alain Cradel, je dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Le gardien, il, en fait, non, je ne vais, vais, vais pas dire du n'importe quoi, mais ça, ça nos, nos, gardiens, nos gardiens, ils n'ont pas, ils ont péché. Est-ce que, est que nos gardiens n'ont pas quand, été à la hauteur Quand on revoit, Et, quand on revoit ce, ce coup franc euh, que les internautes sont en train de voir à l'instant, hum. ce coup franc notamment, on a vu euh, que la barrière, au niveau de la barrière, il y avait euh, euh, le, euh, le joueur ivoirien qui était là. Euh, Peut-être, est-ce que ce, ce but n'a pas été marqué sur un mal positionnement du, de ce Non, non mais qui positionne, qui positionne le mieux Qui positionne son mieux C'est le gardien. Si tu ne positionnes pas bien son mieux, c'est ça. Parce qu'on a vu le gardien ça, revenir et, et sur le côté du coup franc et il n'a pas pu revenir à temps. Non, je déjà qu'il n'a pas été assez, déjà qu'il n'a pas été assez insistant pour déclasser l'ivoirien. Qui, on va, on va, qui, nos gardiens n'ont pas fait le job comme, comme il le fallait. Et puis moi, je misais beaucoup pour, sur Steve Mounier, mais j'ai compris que Steve Mounier, il faut pouvoir lui donner de bons ballons pour qu'il joue de la tête plus que, de, que, que, que du pied. Non, je n'ai pas dit non. Pas, mais on va quitter les guépards et on va aborder l'autre... Euh, sujet euh, au décryptage du jour, notamment la Super League professionnelle qui a achevé le week-end dernier euh, sa neuvième journée. On a vu un changement à la tête du classement, la Jeff Football Club qui prend la tête du classement après sa victoire face euh, à Aspac. Euh, notamment, euh, ce, il, il a pu prendre la tête euh, grâce au match nul entre euh, l'Autopopo et Coton Football Club euh, déjà avant euh, de recevoir notre euh, invité dans le focus euh, Dadia Football Club prend la tête du championnat béninois Leandro Kodo euh, euh, l'équipe de Dadia en tête aujourd'hui c'est après un duel labeur euh, du travail acharné et cette équipe comment vous la voyez Oui c'est le résultat le fruit de l'investissement de et des joueurs, euh, du staff, euh, du public, euh, l'investissement de tout ce qui a démarré euh, quelques années plus tôt, qui est progressivement en train de, de donner ses fruits. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont dans une très très bonne dynamique, mentalement, physiquement, ils sont préparés, là, 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 ils sont euh, dans, leur, dans leur moment fort. Et c'est le, le temps pour eux de, de profiter de le large, au, au, au maximum. Parce qu'on a suivi leur euh, participation au playoff, la Ligue Pro. La Ligue Pro, on a vu euh, cette équipe jouer. On sent qu'ils ont des ambitions. On sent qu'ils ont envie de faire euh, des choses sans, 
sans pourtant prétendre de, de, de quoi, de quoi étant, que ce soit. C'est une équipe qui est stable à mon étant, niveau. Étant également reporter de terrain, vous avez vu à, à plusieurs occasions cette équipe jouer. Bien vous sûr. pensez que cette équipe a les ressources en termes de, de joueurs pour pour rester à la tête de ce championnat jusqu'à la fin, qui t'a peut-être tenté une expérience. Non, mais ce n'est pas volé. Ce, ce n'est pas volé. Se positionner euh, avec un certain résultat en tête de classement, euh, même si c'est pour euh, une journée ou, ou combien. De toutes les façons, ce n'est pas donné à ce n'est pas donné à n'importe qui. Moi, je remercie d'abord euh, euh, le monsieur qui a qui est le directeur technique qui avait quitté le club euh, et Vincent Rotureau. Vincent Rotureau, bon, moi je lui jette un, un satisfait parce que j'imagine bien que qu avait... le, le plan, le travail qu'il a mis sur pied, que bien qu'il ne soit plus là, je pense qu'ils sont toujours dans, dans cette lignée, ils sont en train de poursuivre la vision de jeu qu'il a, qu a implémenté dans cette équipe de, de la Dier, qui est très jeune. Les joueurs ont vraiment, vraiment envie de, de, de faire quelque chose de bien cette année. Ils ont du potentiel, commençant par euh, Karim Rahman. Je pense euh, au gardien de but, Karim Rahman. Euh, Gisela Oudo, au, au métronome au, au milieu de terrain. J'aime bien beaucoup, j'aime aussi les, les deux attaquants. Euh, Issa Issa. Pr et... principalement, principalement Issa Issa. Ils ont des, ils ont des alliés très très rapide, vous voyez, donc euh, on sent que cette équipe a quelque chose euh, euh, qu'elle peut, euh, qu on, qu on, comment dire, qu'elle peut mettre euh, à disposition. Cette, cette équipe, euh, on a vu, a pu prendre la tête de la Super League Pro, notamment on le disait grâce au match nul de l'autopopo, ancien leader, leader euh, jusqu'à la huitième. Non, euh, champion euh, en titre joué, contre vice champion, contre, 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 champion, champion, football club, l'autopopo. Euh, ce match qui était tout un classique au niveau de Grand Popo qui s'est soldé et, et sur le nul il euh, y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pendant cette rencontre euh, notamment on a, on a parlé on a vu sur les réseaux sociaux euh, entendre des personnes parler de l'expérimentation de la VAR au Bénin euh, beaucoup de choses se sont passées c'est une VAR occulte parce qu'il n'y a vous, aucune installation c'est une VAR occulte parce qu'il n'y a aucune sur, installation de... vous, vous étiez sur la rencontre euh, je vais prendre votre avis mais euh, avant cela non mais il faut il faut noter que depuis quelques saisons euh, Coton et l'auto euh, l'auto c'est deux équipes qui s'accrochent qui se cherchent donc euh, quand ces deux équipes se rencontrent il y a toujours événement et il faut noter également que la DFC ça fait déjà trois ou quatre saisons que et tu, la DFC tutoie quand même euh, la tête du classement il est toujours là il a même été leader euh, un moment la saison okay. passée je crois bien okay. euh, avant de, de, de perdre cette place donc euh, c'est pas nouveau maintenant c'est de voir pouvoir être constant euh, euh, jusqu'à la fin du, 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 sur la durée sur maintenir la durée, cette, cette performance et mettre en place une dynamique qui permet d'engranger en, euh, suffisamment de points si si victoire d'affilée, c'est quelque chose, c'est forcément le fruit d'un travail qui est fait. Donc, euh, ils, sont à, ils sont à féliciter. Moi, je ne suis pas étonné. Ils sont à féliciter. Ils gardaient, tout est, ils gardaient tout le fruit jusqu'à la, 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 la fin de la phase allée. Ça ne m'étonnerait pas. La fin d'une chose vaut mieux que son début du temps. Colo, euh, un petit mot avant qu'on ne finisse ce sujet rapidement euh, sur euh, le positionnement aujourd'hui de Coton Football Club qui, qui est dans le ventre au monde du classement, qui peine. Euh, toujours, si je peux le dire, à, à prendre les devants dans, dans ce championnat. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées ces, très, très ces, ces derniers temps euh, dans, avec, avec cette équipe. Une équipe qui est presque tout le temps sous stress parce qu'on dit c'est coton, on veut avoir le résultat, on ne veut même pas savoir ce qui se passe. Les, les supporters ne veulent rien entendre, on veut le résultat quand on entend coton, quelle que soit la difficulté, peut-être on ne sait pas s'il y a des joueurs blessés ou pas, mais... Et euh, le public, comme euh, la démonstration, n'attend que euh, de victoire de cette équipe euh, euh, du coton qui, en début de la, du championnat de la, de la Super League Pro, qui s'est un peu perdu parce qu'il y a eu euh, une, un petit remaniement dans, dans l'équipe. Donc euh, c'est juste le temps que ça, ça reprenne, que la machine suit le, comme il le il le faut pour que nous les revoyions 
euh, à leur meilleur niveau. Vous voyez, ouais. bon, déjà, depuis quelques, depuis, je pense, euh, deux, trois matchs, il n'y a plus de, il n'y a pas eu de, de défaite, il y a victoire, victoire et, et, et match nul. Donc, c'est sûr que jusqu'à la fin, jusqu'à la fin ça, de, ça de, de, de la période allée, à la phase retour, donc, moi, je, je pense bien que c'est une équipe qui peut afficher un meilleur visage que celui qu'il affiche actuellement et dont les supporters et, et les officiers la dose ne sont pas habitués. Merci à vous, Leandro Kodo. Nous sommes à la fin du décryptage de ce matin, mais j'aimerais que vous me dites un mot, chers amis, sur le déclassement du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Juste un mot, Kalesh Kitome. Non, mais je crois qu'il faut être sérieux, il faut se mettre aux normes pour, être, pour se faire respecter. Euh, Léandro Kodo Mais Bien sûr, il faut être, il faut être au nom euh, pour se faire respecter comme, euh, comme il le dit. Il y, a un, il y a eu un petit temps, on recevait même des matchs du Maroc, de, de, quelques, de la Côte d'Ivoire, euh, mais aujourd'hui la situation est tout autre et ce serait hum, pas bien pour nous, ça va jouer en notre défaveur. Si avant les trois mois en question, on n'était pas jour, ce dont je ne suis pas forcément sûr, et du fait d'aller jouer des matchs de qualification très très importants et à l'extérieur, euh, vraiment, c'est péjoratif. Euh, euh, péjoratif pour, non, pour, les, pour les sportifs, pour le public béninois. Vous avez dit avant trois mois Parce que le euh, soutien, euh, soutien Jean-Marc public... Jovi Boko n'a pas euh, à douter de cela et n'a pas voulu rassurer le public béninois sur. Euh, l'effectivité des matchs des guépards du Bénin au stade général Mathieu Kérékou avant euh, juin non, ils peuvent pas être pro un... ils peuvent pas, ils peuvent et, pas être au rendez-vous il n'a pas voulu et on finira le décryptage par cette actualité merci à vous Kales Kitoumé je reste avec vous Léandro Colo pour recevoir l'invité du Focus de ce matin Le focus de ce matin avec notre invité, Sylvanus Komassi. Bonjour à vous. Bonjour, Anel Bonjour, chers internautes. Vous êtes le coordonnateur, manager général de Dadjef Football Club. Euh, bienvenue sur notre plateau. Je vous reçois avec Leandro Kodo. Euh, déjà d'entrée, oui. euh, ma question, la question que j'aimerais vous poser, c'est déjà euh, ce que ça vous fait d'être leader actuel de la Super League professionnelle. Euh, on, est, on, est, on est tous contents, tout, tout le monde est content. Euh, vous ne devez pas être surpris de notre position aujourd'hui. Euh, on doit cette philosophie de jeu aujourd'hui à, à Vincent Rotiro et à, à tout le staff de la DFC. Voilà, nous avons euh, un projet sur trois ans et notre objectif cette saison c'est d'être africain. Donc, avant le début de la saison, on a su garder la colonne vertébrale de l'équipe, c'est-à-dire les titulaires. On a tout fait pour les renouveler. C'est pour ça que vous voyez ce, ce jeu du cohérent et tout. Voilà, c'est tout. Alors, euh, vous, vous parlez de l'expérience africaine déjà, euh, Léandro Colo. Bon, c'est trop tôt, mais c'est bien d'oser, c'est bon d'avoir des, des ambitions de les poursuivre, de, de les défendre et pourquoi pas finalement être euh, le réélu. Euh, bon, le... Je disais tantôt, hein, c'est un projet sur trois ans, c'est la troisième année, on devait être africain. C'est pas que c'est maintenant, c'est depuis l'arrivée le, le, le de, de, de Vincent. Oh, la troisième année, c'était d'être au moins africain. Nous devons être dans la troisième année. Voilà, exactement. Six. Donc euh, l'objectif, c'est pour cette année voilà. euh, être africain. Il faut avoir des objectifs. Alors, euh, on voit un peu le bilan de Dadje Football Club qui, aujourd'hui, est à la tête. Vous l'avez vous dit tantôt, c'est parti d'un du euh, labeur. Vous avez travaillé cela sur des années. Aujourd'hui, vous êtes à la tête. Est-ce à dire déjà que vous pensez y rester, vous ferez tout pour rester et cela ne changera pas Oui, on pense et on espère et sincèrement y rester. Parce qu'on a, on a, on a les arguments pour, on a les joueurs pour, et on a du soutien pour, pour maintenir cette place. D'accord, euh, Monsieur Sivanus, je m'en vais vous demander. Et déjà, la DFC, le mariage avec euh, la société euh, d'énergie et tout, dites-nous un peu plus, ça, ça a commencé comment 
c'est l'état aujourd'hui de, de ce mariage. Non, je peux dire que tout va bien. C'est parti de la volonté du chef de l'État d'impliquer les sociétés dans le football. Donc, euh, Nadia a choisi son aide. Euh, Mais pourquoi Bon, ça, je pense que c'est le président du club qui puisse savoir pourquoi elle a choisi son aide. Nous, on est là pour travailler. Donc, aujourd'hui, euh, bon, je peux dire que tout va bien. Tout va bien. Euh, la Soneb est nouvellement... Il y a quelques doutes. Oui, c'est sûr. C'est le football. Tout, football, tout ne peut pas marcher du jour au lendemain. Ah. Aujourd'hui, vous voyez, euh, Dragon Requin, c'est des anciennes équipes, mais ils ont tous des problèmes. Donc, euh, euh, avec le temps, on essaie de progresser. On essaie de, de ne pas avoir les problèmes des années passées. Et la Soneb veille sincèrement à ça. Ce qui est sûr, tout n'est pas parfait. Mais euh, au fil des jours... On apprend, on corrige et on progresse avec. Euh, Dadier Football Club, euh, euh, on, on l'a vu tantôt, euh, la euh, saison passée, les saisons écoulées, on a vu souvent, très souvent, euh, des personnes euh, remettre en cause souvent cette équipe qui joue avec euh, les maillots un peu dégradés, usés, si je peux le dire. Est-ce que ce problème aujourd'hui, c'est encore actuel ou... euh, Je sais que vous n'allez pas, pas nous cacher des choses. Non, bah, ce n'est pas caché des choses, c'est la plus vérité. Euh, Aujourd'hui, ce problème résolu, je l'ai dit tantôt, qu'avec le temps, tout se règle. Euh, J'ai dit l'administration et le football, sincèrement, ça ne peut pas marcher. Parce que dans l'administration, il faut que les choses passent de bureau à bureau. Il faut que telle personne signe. Euh, il y a un retard. Donc, euh, un ce, retard, ce, selon vous, euh, ce, cette, euh, la politique des sociétés sportives... Euh, a... Pour moi, ça doit être fait autrement. Ça doit mmh. faire autrement ce et qui, de, de ce qui façon, là. Non, on doit créer une société uniquement football qui doit gérer uniquement le foot. Chez nous, c'est pas ça. C'est les personnels de la société qui gèrent maintenant le football. Donc c'est un peu difficile. C'est maintenant qu'il veut créer une société mmh. qui va s'occuper uniquement mmh. que du de de, de, de football. Parce il y a une, une, une nouvelle administration voilà. dédiée uniquement. Dédié, uniquement pour nous. Là, on n'aura pas le de retard de sortie des chèques. Vous n'aurez pas à voir forcément le DG de Voilà, la avant, de la merci, merci. C'est pourquoi vous dites tantôt que avec les, les fils des années, on essaie de corriger ce qui ne va pas. Donc, c'est l'erreur du maillot, tout ça. C'est parce qu'il n'y avait pas une société à part pour le football. Maintenant, c'est créé. Vous n'aurez plus à avoir ce genre de... Parlez-nous de, de votre gardien de but, Karim Rahman. Oui, Karim Rahman, c'est un bon, bon, un très bon petit. C'est pas c'est pas ces bons joueurs que je le qualifie. Il fait partie des, des joueurs, malgré son statut aujourd'hui, il se fait toujours petit. Il est... Moi, je l'ai vu à, à, dans une compétition de, de village. D'accord. Parce que moi j'ai pris fonction à ça fait 4 ans aujourd'hui, depuis que le ministre a acheté le club. Donc moi je l'ai vu, il était troisième gardien. Et il a tellement travaillé. Aujourd'hui, bon, c'est le fruit de, 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 de tout ce qu'il a fait comme travail. Hein. Il est numéro 1 à Dadjé, il est numéro 1 avec les U20, il est numéro 1 avec les U23. Et même malgré tout ça, il est toujours, toujours, toujours comme si euh, il jouait encore au village. C'est ouais. très rare de trouver ça sur ce joueur. joueur, sincèrement. De, de Malgré sa joueur. position, son statut aujourd'hui, la main, tu ne vas jamais lui reprocher quoi que ce soit. Régulé aux séances, à l'heure, il est, il est là à l'écoute. Euh, il, il est là à l'écoute, vous le dites. Euh, parlons déjà des hommes de votre euh, équipe. Euh, vous parlez tantôt tout à l'heure de, de, de la volonté de pouvoir aller et à l'expérience africaine. Dites-nous aujourd'hui, Dadjé, a-t-il les, les moyens de, de ses ambitions Oui, on a les moyens de notre ambition. C'est pas, je t'ai dit, c'est pas, pas pour maintenant. C'est depuis trois ans, on a commencé par construire. Et c'est pas une surprise qu'on qu soit à ce niveau et on espère vraiment atteindre l'objectif qui est d'être africain cette année, être premier ou deuxième. Et sincèrement, on a, on a des arguments pour. Euh, le président est là pour nous accompagner, la société, les joueurs sont motivés, même si tout n'est pas encore parfait. Et ils jouent avec du cœur, ils savent qu'avec l'effectif d'aujourd'hui, on peut, on, peut, on peut vraiment être africain. 
Alors, Dadia Football Club, euh, nous sommes à la neuvième journée, il reste beaucoup de journées. Et, euh, vous l'avez dit, vous nous avez rappelé votre ambition pour la saison. Vous nous avez parlé de toutes les préparations au niveau de cette équipe. Euh, nous sommes à la fin du focus. Quelques mots déjà à l'endroit de ces joueurs et à l'endroit du public euh, de Aplahoui qui ne cesse de, de vous supporter à chaque fois. Ouais, merci, je vous remercie. Euh... C'est Ezer TV pour cette invitation. Je profite de vos micros pour remercier les supporters. Ils sont géniaux. Je pense que s'il y a un prix pour les supporters du championnat, et je vous vois souvent au stade avec Leandro, oui, bien sûr. vous pouvez témoigner ce que je suis en train de dire. Ils sont, ils sont, ils sont géniaux et je les remercie. Chaque match, ils font des cotisations de leur poche pour ça. aller supporter. Je dis de leur poche pour aller supporter oui. le club, quel que soit là où on joue. À la maison, n'en parlons même pas. Vous, vous savez quelque chose. Euh, on joue euh, le samedi contre le Quint. Oui. Et c'est pareil, il y a déjà une cotisation qui est lancée, des voitures disponibles. Vous les verrez au stade. Voilà, le football, quand il y a la victoire, il y a du monde. Les, les supporters ils seront, et, et EZAE TV il sera également. Et Andro Koro pour oui, finir. À Donc, euh, je m'en allais poser une question pour euh, demander. Euh, depuis que Dadi a commencé à se révéler, a commencé à se faire voir, dit que le projet a démarré depuis quatre ans. Concrète, concrètement, comme ça, dites-moi, est-ce qu'il y a eu euh, des joueurs qui ont été sollicités à l'extérieur suite euh, au travail de Vincent Rotero, au résultat, est-ce qu'il y a eu des joueurs qui ont été sélectionnés, approchés euh, par des écuries Africaine, ouais, chaque, chaque, tout au moins. chaque saison, on a, on a des approches des clubs. Il y a des joueurs partis déjà Non, parti et revenu. Raman est parti déjà deux fois en stage et à un test. Mais euh, ce que le club proposait, c'était pas. On a, on a la direction à préférer laisser le, le petit progresser que, que de le laisser là-bas euh, à ne pas jouer. En tout cas, c'est une décision de la direction mmh. et du joueur qui a préféré venir encore euh, avoir plus de matchs et mûrir en, en club comme en sélection avant que d'autres potes euh, soient ouverts. Je ne voilà. vais pas vous laisser partir sans que vous me disiez un mot sur euh, votre capitaine Justin Oudo. Oui, Justin Oudo, euh, c'est clair, c'est le maître du milieu de terrain. C'est un joueur décisif, et très volontaire. Dans euh, l'effort. Dans l'effort, dans tout. Il est aussi, aussi très discipliné. C'est pour ça, ce qui a valu sa, euh, sa sélection à l'équipe nationale A, euh, même s'il n'a pas pu jouer, et il est confiant, il continue de travailler, de prouver à chaque match. Je dis bien, euh, il prouve à chaque match euh, qu'il mérite, qu'il mérite plus. Et, et, et comme tu l'as dit, c'est ton joueur, c'est le joueur que tu aimes le plus dans l'effectif. Oui, oui, oui. Ouais. Je, je, je prie pour lui, pour qu'il atteigne ses, ses objectifs, qui est de quitter le championnat pour d'autres raisons, parce qu'il le mérite sincèrement. D'accord, merci. Alors, vous le dites, on vous remercie pour votre passage sur ce plateau. Merci à vous d'être parmi nous. On espère qu'on vous aura encore à d'autres échéances. Avec plaisir, monsieur mmh. Anel et Merci, 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 beaucoup. Beaucoup. merci. merci à vous, Léandro. Merci à on retrouve pour la dernière rubrique de cette émission, dans Talent 229, Larios Adjak Bino. À présent, Talent 229, la dernière rubrique de notre émission Sport Plus. Et je suis avec Larios Adjagbeno pour euh, ce premier numéro, notamment de, de Talent 229, qui est une nouvelle rubrique dans cette émission. Et pour ce premier numéro, euh, Larios Adjagbeno vous propose le portrait du gardien de but international béninois, Marcel Souké Dandino. Larios Adjagbeno Bonjour Anaël. Effectivement, à 26 ans, Marcel Dandino, le portier de 
JDR Star FC en Afrique du Sud est en passe de devenir le numéro 1 en équipe nationale après Saturnin à l'Agbé de l'UNB au Guépa en passant par Usae Football Club où il a révélé toute l'étendue de son talent. Le natif de Ganvier s'est forgé la carapace pour cela. Nous allons suivre son parcours dans cet élément. Marcel Souquet Dandinou, l'heure de l'ascension. Dans l'antichambre de l'équipe nationale depuis 2017, il se positionne pour devenir le numéro 1 dans les cages des guépards du Bénin. Agilité, vivacité, détente, réflexe, sens du déplacement et de coordination, mental fort, sa progression est tout sauf anodine. C'est à la jeunesse sportive de Calavi, à quelques encablures de Cotonou, que le natif de la cité lacustre de Ganvier effectue ses premiers pas au football. Gardien de but à ses débuts, Marcel est attiré par l'avant-poste, mais son formateur, Ibrahim Da Silva, va vite le recadrer. J'avais laissé les buts pour devenir attaquant et puis je marquais beaucoup de buts. Un jour, mon, mon formateur, Ibrahim Da Silva, en fond, il est malé quand il quand même au Rodo. Tu es devenu attaquant. Quel attaquant Moi, je suis arrivé à la maison, je me suis dit, mais ce monsieur-là, il dit rien comme ça. Donc, on va faire réfléchir dans le temps. Voilà. Ainsi, naît l'un des gardiens les plus prometteurs du Bénin. Passé par le célèbre club UNB, reconnu comme le laboratoire du football béninois à une époque donnée, Marcel Dandinou va étaler toute l'étendue de son talent à ESAE FC entre 2015 et 2020. Capitaine, il conduit en 2019 ses coéquipiers à la victoire finale en Coupe du Bénin. Dans la foulée, il contribue à la saison exceptionnelle de ESAE en Coupe de la Confédération CAF. Il s'illustre notamment face aux académiciens de Salitas FC de Burkina Faso et Génération Foot du Sénégal lors des séances de tir au but et hisse son équipe en phase de groupe. Ses performances lui ouvrent les portes du championnat sud-africain en 2020 où il évolue sous les couleurs de JDR Star FC en deuxième division. Dans l'homme de Badra Ali Sangaré, il s'aguerrit et retrouve une place d'étudiant. Du haut de son mètre 84, il s'inscrit dans la trempe des gardiens au bon jeu de pied. Sa référence, Alison Baker, le portier brésilien de Liverpool. Marcel Souquet Dandino fait de bonnes relances aussi bien au pied qu'à la main. Meneur d'hommes, il communique, replace et dirige ses partenaires. Son attitude et ses prestations séduisent Michel Dussuyer qui le convoque en sélection nationale A en septembre 2019. Marcel Dandinou, euh, lui aussi, était en compétition avec, avec les SAE. C'est aussi ce qui a milité en, en sa faveur. Et puis, euh, après aussi avoir une discussion avec euh, Jonas Bidé concernant un peu l'état de forme des, des gardiens du moment, on a décidé de de le, le convoquer pour ce rendez-vous. Marcel passe alors un cap après les équipes Espoir et Local. À ce regroupement, il s'est fait remarquer lors du traditionnel bisoutage. Au moment où une page se tourne dans l'histoire des guépards, Marcel Souquet Dandinou est en passe de prendre la place de Saturnin à l'Agbé sur les 7,32 m. Certains observateurs le considèrent comme le mieux placé sur la liste des aspirants à ce poste. Il compte déjà deux apparitions avec la sélection nationale sous la houlette de Gennot Rohr. La vie n'a toujours pas souri à Dandinou. Un événement malheureux a failli écourter sa carrière de footballeur. J'avais perdu mes deux parents, voilà, que j'ai enterré le même jour. C'était, comment dire, des moments les plus difficiles de ma vie. Malgré les efforts qu'on faisait, voilà, il n'y avait pas de soutien. Malgré les difficultés, il a su faire preuve de résilience pour se retrouver à ce niveau. Sa patience et sa perspicacité ont payé. Voilà quelques faits saillants euh, du parcours de Marcel Souquet d'Andinou.
Euh, prenez le rendez-vous de Talent 229 euh, pour le prochain numéro. Et déjà au prochain numéro, la vie ça y on peut déjà avoir je, quelques mots. Je, je préfère garder le suspense. <rire> ce qui est sûr, ce sera un acteur du mouvement sportif béninois encore. Un acteur du mouvement sportif béninois encore. Merci à vous pour votre passage sur ce plateau. Euh, merci à vous, chers amis internautes. Euh, merci à tous les participants de cette émission, notamment Quentin Amoussou, Carles Kitome, Léandro Kodo et à notre invité, euh, Sylvanus Komassi, coordonnateur manager général de euh, Dadia Football Club. Merci encore à nouveau à Larios Adiak Benon. On vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro de Sport Plus.